Assalamualaikum. क्या मना चाहिए आप तरह? आशा करिए भालो या चाहिए। आज के आमी आप रात्रि शाम ने एक नेट टॉपिक ने आलोचना कर ची, जिधर विशेष तो ऑर्थोनिटी विभाग एवं जरा परीक्षा में दे शादरण के ने क्वेश्चन गुले आंसर करे तादेश जोन खूबी इम्पोर्टेन्ट एवं आम्रा जानी आम्रा देश होच्छे कृषि प्र ताई एक कृषि शंभर क्या जाना था हमारे जनों को भी जरूरी एवं परीक्षा की तो ये शंकर तो प्रोस्ट नो था के तो ये जो ना आज के हमने बांग्लादेश के कृषि शंपोत नहीं है आलोचना कर बोला तो शुरू करिए हमने हमारे रीड क्लास प्रथम ही देखिए हमने जे आश्चर्य बांग्लादेश के कृषि शंपोतर मुद्दे चाशी देर तादर के बोला है भूमिहीन चाशी। एक बार देखिए हमारा प्रांतिक चाशी ज़ादेर ज़ोमिर परिमाण 0.05 थे के नहीं है। एक दशमिक एक चार एक दशमिक चार नौ एक और पंचन तो रहेछे तादर के बोला है प्रांतिक चाशी। खुद्रो चाशी देखो ना खूब इम्पोर्टेन्ट एक दशमिक पांच सुन्नो थे के नहीं है दूध दशमिक चार � दूध दशमिक पास थे के नहीं है, सात दशमिक चार नौ है, इधर माझरी चाशी, आर बड़ो चाशी होते हैं ज़ादेर, सात पॉइंट पांच सुन्नो एकोर होते हो, बेशी ज़ोमी रहते हैं, तादेर का वाला है, बड़ो चाशी, तो इर मोते खुद्रो चाशी पड़ी मंटा की तो हमारे जाना रखो भी ज़रूरी, तार बो देखोन, भूमिहीन चाशी बांग्लादेशे माथा पीछु आबादी ज़ोमिर पूरी मन होती है, सुन्नो दशमिक एक पाँच एकोर। देखोन, एक एकोर कुरो किन्तु आमादेर माथा पीछु ज़ोमी नहीं, माने चाश करार मतो, ऐतो कम। प्रांतिक ज़ोमी, जे ज़ोमी चाश करे केवल उत्पादन खरस तोला जाए, ताके बोला है प्रांतिक ज़ोमी। जे ज़ोमी चाश करे केवल उत्प ग्राम और शहर पर एक कृषि सुमारी चार नम्बर कृषि सुमारी जाएजार आठ साल है बांग्लादेशी कृषि संपूर्ण नहीं बाकी की है रोज़ चें फसल उत्पादन उत्पादन के जोनों सारा बोझों के दो टाइम मौसम में भाग करा जाए एक टाइम होते हैं रोबी मौसम और खोरीप मौसम रोबी मौसम जेटा बोले शीतकालीन शोषो है इकने देखों आशीन फाल्गुन बस सितंबर मार्च रोबी शोषो शीतकाले रोपण करे ग्री आर खोरीप मौसम ये एक ये वाला है ग्रीष्म कालीन शोषो कारण होते हैं एगुलो देखों की वाला होते हैं ये खोरीप शोषो ग्रीष्म काले रोपण करा है इकने रोबी शोषो हो बे ना इकने खोरीप शोषो हो बे ग्रीष्म काले रोपण करा है ये जोन ये एक वाला है खोरीप शोषो मौसम अर्थोकारी फसल का क्या बोले जे फसल छोरा शुरी बिकूल रुद्देश्य चाश करा है ताके वाला है अर्थोकारी फसल देखों धान किंतु अर्थोकारी फसल ना है कारण धान छोरा शुरी बिकूल जो ना है ना धान अमरा कृषक के लिए किंतु आपना नीचे देर शराब उछल खबर जोन रखा है अर्थो फसल अर्थोकारी फसल वाला है जेटा छोरा शुरी बिकूल जो नहीं � आख जे आम्रा चाश करी आख किन्तु शुद्ध खावाज जोनो करी ना आख ते के चीनी मारना और जोने किन्तु आम्रा मिले आख चाश करी तब देखोन बांग्लादेश जे जो मिर्का से कृषि जो मिजरा चेचे शेरा उच्चे स्तेने काल बांग्लादेश के शत करा आशी परसेंट जो मिते खास्सो खाद्दोश शुद्ध पादन करा है देशे प्रथम कृषि कृषि दिवस पालन पालित हो अग्रहण मासे आर देशे मॉंगा देखा थे विशेष करा उत्तर अंचले उत्तर अंचले शेराव से भाद्रो कार्तिक मासे तो आशा करिए आप लोगों को बुझे चें आमदे कृषि संबंध की तो विभिन्न अपना माने तोत्तो जाना प्रोजेक्शन एक बार देखिए हमरा आरोग्य से तोत्तो बांग्लादेश प्रत्यक्ष और परोक्ष भावे कृषि पर निर्भर करे प्रत्यक्ष को माने होते हैं जारा एकांत के चाशबात करे कमाई करे और परोक्ष माने होते हैं जारा एक कृषि गुला माने कृषि फसल फल अधिक 
খাওয়া দাওয়া করে আর কি আমরা আছি বাংলাদেশে মোট জমির পরিমাণ তিন কোটি ছেষট্টি লাখ সাতান্ন হাজার এটা হচ্ছে দুই হাজার সতেরো সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুসারে বাংলাদেশে খাস জমির পরিমাণ দুই লক্ষ ষাট হাজার তিনশো সাতান্ন হেক্টর সরকারি জমি বাংলাদেশের বৃহত্তম কৃষি উদ্যান অবস্থিত হচ্ছে কাশেমপুর গাজীপুরে আর বৃহত্তম কৃষি খামার দেখুন দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে কৃষি উদ্যান একটা হচ্ছে কৃষি খামার এটা হচ্ছে ঝিনাইদহের মহেশপুর থানা যেটা উনিশশো সাল থেকে এর কার্যক্রম চলে আসছে শস্য ভাণ্ডারের জেলা বলা হয় বরিশালকে বাংলাদেশ কৃষি মন্ত্রণালয় ইংরেজি নাম মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচার কৃষি উন্নয়নের রাষ্ট্রপতি পদ পুরস্কার হচ্ছে উনিশশো তেহাত্তর সালে যেটা এখন বঙ্গবন্ধু পদক নামে খ্যাত বাংলাদেশে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকশন মানে হচ্ছে জি আই জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকশন আইডেন্টিফিকেশন বা ইন্ডিকশন সেটা হচ্ছে জামদানি ও ইলিশ এটা হচ্ছে রিসেন্ট তথ্য মানে হচ্ছে জামদানি লিখলেই কিন্তু আপনার বাংলাদেশের নাম আসবে বা ইলিশ মাছ লিখলেই কিন্তু জাম বাংলাদেশের নাম আসবে এটা হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকশন আচ্ছা এরপর দেখি আমরা সার এই যে কৃষি জমির ক্ষেত্রে সার খুবই ইম্পর্টেন্ট সার সার ছাড়া তো আর কখনো কৃষি জমি হবে না দেখুন এই সারের প্রকারভেদগুলো বাংলাদেশের মাটিতে বাংলাদেশের মাটিতে সার থেকে তিনটা প্রাথমিক পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায় একটা হচ্ছে দেখুন নাইট্রোজেন এই নাইট্রোজেন কি করে দেখুন উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও গাছকে সবুজ সতেজ রাখে ফসফরাস এটা ফসলের মূল বৃদ্ধিতে অপরিহার্য পটাশিয়াম ফুল ফল ধারণ করে বিশেষ ভূমিকা পালন করে তাহলে দেখুন আমাদের মাটিতে তিন সারের মধ্যে তিন ধরনের জিনিস পাওয়া যায় মাটিতে একটা হচ্ছে নাইট্রোজেন যেটা গাছকে সবুজ রাখে ফসফরাস যেটা মূল বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য এবং পটাশিয়াম এটা কি ফুল ফল ধারণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে জৈব সার কাকে বলে দেখুন গাছপালা পশু পাখির রেচন পদার্থ মানে হচ্ছে তাদের আপনার মলমূত্র দিয়ে যেই পচা অংশ দিয়ে যেই সার তৈরি হয় তাকে বলে জৈব সার এর মধ্যে একটা বিখ্যাত সার হচ্ছে স্বর্ণা এটা এক ধরনের জৈব সার উনিশশো সাতাশি সালে ডক্টর সৈয়দ আব্দুল খালেক এটা আবিষ্কার করেন এই সার আবিষ্কারের জন্য তিনি কমনওয়েলথ পুরস্কার ও বাংলাদেশ প্যাটেন্ট সার্টিফিকেট পান স্বর্ণা সারের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে দেখুন ফাইটো হরমোন ইন্ডিউসার ফাইটো হরমোন ইন্ডিউসার এই স্বর্ণা সার বিজ্ঞানী আব্দুল খালেক কিন্তু আবিষ্কার করেন রাসায়নিক সার ইউরিয়া এটা একটা জৈব জৈব সার যার রাসায়নিক সংখ্যা দেখেন এন এস টু স্কোয়ার সিও এটা হচ্ছে একটা সংকেত এটা কেমিস্ট্রি রসায়নবিদরা ভালো বলতে পারবেন আঠারোশো আটাইশ সালে জার্মান রসায়নবিদ ফ্রেডরিস প্রথম অজৈব পদার্থ থেকে জৈব ইউরিয়া সংশ্লেষণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন তাহলে এই যে রাসায়নিক সার বের করার সিস্টেমটা হচ্ছে আঠারোশো আটাইশ সালে ইউরিয়া এছাড়াও দেখেন বাংলাদেশে বাংলাদেশে ইউরিয়া সারের প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে মিথেন গ্যাস এছাড়াও আরও দুইটা রাসায়নিক সার আছে যেটা হচ্ছে টিএসপি ও এএসপি এই দুইটাও কিন্তু ইউরিয়া সারের প্রকার জীবাণু সার শেওলা এজোস্পিরিয়াল ও সবুজ শেওলা এগুলো হচ্ছে জীবাণু সার মানে জীবাণু থেকেও সার তৈরি করেছে তারপর দেখি আমরা মাটি এখন এই সার ব্যবহারের জন্য তো অবশ্যই আমার মাটি লাগবে মানে কোন ধরনের বাংলাদেশের মাটিগুলো আসলে কোন প্রকারের সেটা কিন্তু আমাদের জানা দরকার তো শুরু করি আমরা মাটি নিয়ে তো দেখুন মাটি বা পৃথিবীর বিশাল প্রাকৃতিক শোধনাগার হচ্ছে মাটি মানে বিশাল প্রাকৃতিক শোধনাগার হচ্ছে মাটি সাধারণত আদর্শ মাটিতে পাঁচ ভাগ জৈব পদার্থ থাকে তাহলে এখান থেকে একটা প্রশ্ন যে একটা আদর্শ মাটিতে কয় ভাগ জৈব পদার্থ সেটা হচ্ছে মাত্র পাঁচ ভাগ প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক গঠনের উপর ভিত্তি করে মাটি পাঁচ প্রকার দেখুন পাহাড়ি মাটি ল্যাটেসিলিক মাটি পলল মাটি জলাভূমি ও কোষ মাটি এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক সিস্টেম অনুসারে এছাড়াও দেখুন মাটির আরও কিছু প্রকার ভেদ বেলে মাটি যে মাটিতে সত্তর পার্সেন্ট বালিকণা থাকে তাকে বেলে মাটি বলে মরুভূমি চরাঞ্চল ও সমুদ্র উপকূলে এই মাটি দেখা যায় মানে সত্তর পার্সেন্টই হচ্ছে বালিকণা ए मटीत जैव पदार्थ नहीं तई मटी चाषे उपयोगी ना जमन मरुभूमि क्योंकि चाषे उपयोगी ना दोश मटी आदर्श मटी जे मटीत बाली पलि और करदम कर समान भाव थे ताकि बला है दोश मटी मानी देखें बाली तीनटे जिन बाली पलि और करदम कणा मानी कदा मटी तीनटे जो समान भाव थे ताके बला है दोश मटी ये मटी चाषर जो खूब ही उपयोगी बांगलेशर अधिकांश मटी हे दोश मटी एटेल भारी मटी যে মাটিতে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট করদম কণা থাকে তাকে এটেল মাটি বলে এ মাটির পানির ধারণ ক্ষমতা সর্বোচ্চ মানে করদমাক্ত আকার দেখে এই যে এখানে আসলে পানি থাকবে এটাই স্বাভাবিক দেখুন আমি এখানে চা টাকার আটটা জিনিস তুলে ধরেছি দেখুন মাটিগুলার দে বেলে মাটি তার প্রাণী ধারণ ক্ষমতা সর্বনিম্ন আর পানি শোষণ ক্ষমতা সর্বোচ্চ এই জন্য কিন্তু এখানে চাষাবাদ হয় না দোয়াশ মাটি পানি ধারণ ক্ষমতাও বেশি শোষণ ক্ষমতা বেশি মানে মিডিয়াম পর্যায়ের আর এটেল মাটি 
পানি ধারণ ক্ষমতা সর্বোচ্চ আর পানি শোষণ ক্ষমতা সর্বনিম্ন আচ্ছা এরপর দেখি আমরা কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন সংস্থা যেগুলো আমাদের জানা জরুরি আমি শুধু দুই তিনটা বলবো সেখানে তুলা উন্নয়ন বোর্ড দেখুন ফার্ম গ্রেড তারপর দেখুন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ফার্ম গ্রেড উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড এটা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি গাজীপুর পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকা কৃষি তথ্য সার্ভিস ফার্ম গ্রেড তাদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ঢাকা তো অনেকগুলো আমরা দেখতেছি কিন্তু ঢাকার ফার্ম গেটে অবস্থিত বা অনেকগুলো আছে গাজীপুরেও অবস্থিত কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থেকে শুরু করে অনেক কিছু এরপর দেখি আরও কিছু দেখুন বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র এটা কিন্তু হচ্ছে ফার্ম গেটে বাংলাদেশ আম গবেষণা কেন্দ্র চাপাইনগঞ্জ ডাল গবেষণা কেন্দ্র ঈশ্বরদী মশলা গবেষণা কেন্দ্র শিবগঞ্জ আর চা উন্নয়ন বোর্ড দেখুন এটা হচ্ছে চিটেগাং তো এইগুলো হচ্ছে কত সালে এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় সেইগুলো এখানে তুলে ধরা হচ্ছে তারপরে এক্সট্রা কিছু তথ্য দেখুন উনিশশো সালে চা বোর্ডের সদর দপ্তর ঢাকা থেকে চিড়িয়াং স্থান স্থানান্তর করা হয় উনিশশো সালে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর চাঁদপুর থেকে ময়মনসিং স্থাপন করা হয় এবং উনিশশো সালে বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র কৃষি বিষয়ক পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় তো এটা ছিল আমাদের বাংলাদেশের কৃষি বিষয়ক প্রথম পার্ট আমরা দ্বিতীয় পার্টে আমাদের কৃষি বিভিন্ন ফল ফলাদি বিভিন্ন উপকরণে বা শস্য নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে লেগে লেগেছে তারপরও কোনো মন্তব্য থাকলে আপনারা কমেন্টে জানান পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ